from within few moments. Thank you. and a very good morning to you all. On behalf of Bangladesh Institute of Development Studies, we are honored to welcome you all to this prestigious event of BIDS, BIDS Research Almanac 2017. Now, I'd like to invite the chief guest, guest of honor, special guest, and the chair of the session to please take their reserved seats on the stage. It is a matter of great privilege and honor to invite Dr. Moshu Rahman, Economic Affairs Advisor to the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, on the stage. Next, I'm glad to invite Mr. M. Saidul Zaman, former Finance Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, on the stage. With equal pleasure, I'd like to invite Dr. Mohamed Farashuddin, former Governor, Bangladesh Bank, to please take his seat on the stage. Finally, I'd like to ask Dr. K.S. Mushi, Director General, Bangladesh Institute of BIDS, to take his seat on the stage. Thank you. 
honorable audience, we are very delighted to welcome you all to the inaugural ceremony of BIDS Research Almanac 2017. It is the annual dissemination event of this institute. And this year, a total of 22 research-based papers will be presented by the BIDS researchers over two days and six sessions. On this auspicious event, we are very honored to have the gracious presence of Dr. Moshu Rahman, Economic Affairs Advisor to the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh. We are also privileged to have Mr. M. Saidu Zaman, former Finance Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, as the guest of honor. We are also pleased to have the presence of Dr. Mohamud Farashuddin, former Governor, Bangladesh Bank, as the special guest. Dr. K. A. S. Murshid, Director General, Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS will chair this inaugural session. May I now request the Honorable Chair to kindly deliver his opening remarks. Honorable Chief Guest, uh, Dr. Mashur Rahman. Honorable Guest of Honor, Mr. M. Saidu Zaman. Our special guest, Mr. Farashuddin. Distinguished audience, uh, members of the media, ladies and gentlemen, good morning and a very warm welcome to you. Now, this is our annual dissemination exercise, which uh, we have uh, designated as BIDS Research Almanac. So in 2017, we have adopted the theme of uh, uh, closing the research and policy gap. Now, in this uh, two-day conference, we will have about 21 papers. Initially, we had 23, but then we had some dropouts. So we have a final list of 21 papers. And it really covers a very wide range of the kind of work that we have done. And it does actually bear a testament to the fact that, you know, I think uh, it shows a certain amount of vigor and uh, innovation in the kind of work that is now emerging in BIDS, uh, which I think is a, uh, marks a quite distinct change. For example, just to give you a figure, last year when we did the research almanac, we had 11 papers. Uh, this year we have 20, 21. So it's, all, it's almost a doubling in terms of numbers. And an interesting thing about uh, our research these days is that you know the bulk of our researchers are young, uh, they are very enthusiastic, uh, explorative, and I, I think so. This this is this bodes very well for the future. Now, as we enter into BIGS Research Almanac 2017, uh, we are reminded of something which is quite important, which is that this is the 60th year of the foundation of a formation of uh, the erstwhile PIDE, the Pakistan Institute of Development Economics, from which we can trace our ancestry. So, in, in a way, this is also a commemoration uh, of that uh, event. And I know that in Pakistan, there, in the PID there is celebrating 60 years with a lot of uh, 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 mega events. Uh, but I've been of the view that for commemorative purposes, the ideas uh, would probably want to uh, celebrate the relocation of PID to Dhaka in 1970. And so from, from that point of view, our 60 years is still uh, at some distance. But nevertheless, this is, it's an important occasion for us. And uh, we take note of that. This is one of the oldest institutions, research institutions, not only in the country, but in the region, and probably in Asia. Now, what I'd like to do 
is to give a brief uh, outline of some of the, the presentations that we will be uh, uh, presenting before this audience in the next two days. Now, we are well aware of the challenge that we face in the agricultural sector today. Now, this is a sector that has contributed so much to our development. It has provided food security, uh, generated employment, uh, there have been strong linkages with the non-farm sector and uh, also in, in, we see that from time to time it is still vulnerable to all kinds of shocks, international and domestic. So I, it's uh, I, uh, quite uh, relevant that we begin the first technical session today with a number of papers on agriculture. So we have four papers that, that have been lined up, including one on land supply response, uh, crop diversification and dietary quality, commodity price shocks and political violence. This is a new area of work. And the impact of the rural social service program. Now we know that agriculture remains vital for our social welfare, so we have to continue to find ways to support and encourage this sector uh, because of the uh, remaining potential that it has for both growth and employment. Now the second technical session helps us to focus more concertedly on the question of employment. Uh, so this has become a particular worry and uh, it stems from the nature of employment which, as we know, has been largely informal. So we have a number of papers here. The first one is on transitions between informal and formal employment, which I think is of particular interest. Uh, the two other papers, uh, one on the recent changes in the labor supply over the period 2006 to 2016, so the last 10 years. And uh, this, is, this has a particular focus on gender and, and regional dimension. And the third paper is uh, again a rare attempt, I think, to assess livelihood, skills and employment of the tribal populations of Bangladesh. So those are the three papers in, in this session. Third technical session with, today. And this has been described as uh, financial markets and financial inclusion. Now, this is another area that comes up for frequent discussion and debate. And although we in Bangladesh have quite a rich experience with financial market interventions like microcredit, agent banking, mobile financial services, uh, I think these papers uh, prom promise uh, some uh, additional insight to a number of pioneering studies. Now, one of the papers is a study on the stock market. Again, we know that's quite rare. Uh, we talk a lot about the stock market, but you know we don't really have much research-based uh, evidence on that. Okay, and we are looking at both the risks and returns from investment in the stock market. Uh, the second paper deals with another important but highly politic policy relevant area. This is the impact of the formal banking services on poverty reduction. And the third paper is on mobile financial services with particular focus on household welfare, women's empowerment, and usage of MFS. So I think all, all of these are extremely important uh, papers for the Almanac. Now day two, we begin with uh, another very important session, and uh, this is on climate change impact on rice production based on panel data uh, and, and we also have uh, household coping responses to natural disasters and the third paper where we distinguish between migrants clim uh, migrants who have uh, been uh, coming to the various urban areas because of climate-induced uh, reasons, or migrants who have, uh, who have come in without 
for other reasons, not related to climate. So this is again an important you know, comparison between two groups of migrants, one climate-induced, other not climate-induced. And, and the final paper in this session is an actual measurement of uh, so-called volatile organic compounds in the air of Dhaka city. Uh, so I think all of these provide in different dimensions of climate and climate-related risks that we face today. Again, areas that are not very uh, carefully researched. Now, in the session, in the session two, in day two, we have a technical session called Entitlement, Welfare, and Violence. Now, the three papers here explore areas that are not often examined by researchers. The first is an exploratory study on adolescent exposure and attitude to violence. And this is an attempt to not only assess the state of violence, but also its nature and type, as well as individual, household, and locational correlates. And this is based on the data from five districts. Both for BIDS and I think generally in this area, uh, this, is a, this is a first. The second paper is a study on the state of the elderly in the country in terms of access and challenges to care-related services. And the third paper is even more esoteric. It is a study of what has been called, quote-unquote, unorthodox fakirs in contemporary Bangladesh. And the stresses and tensions push and pull experienced uh, by this group, or groups, in terms of their co-option into mainstream society. I can also have extremely important papers. The last technical session is on exports, firm performance and productivity growth, which is another critical area of concern for us in our uh, efforts to diversify into new areas uh, and increase uh, formal sector employment. Now we know that the government has also taken up a strategy of establishing 100 special economic zones Again, there is not much research in that area. So what BIDS has done, it has, it has done some very detailed work on the export processing zones. And we thought that you know, it would be important to draw on that experience to see what insights we can garner for the, for the special economic zones. So those are the papers in the final technical session. And then we have the closing plenary this year. And the plenary discussion will be essentially on bridging the research and policy divide. We know that this is an extremely important area, but there has not been much systematic uh, mechanisms or initiatives to address this. And I think it's important because we need to know the demand for policy, we need to know what the supply constraints are. And I think this discussion will help us to perhaps formulate a, a future research agenda, not just for BIDS, but I think for the broader research community. So with these words, I would like to conclude my opening remarks. And again, once again, a very warm welcome to BIDS Research Act 2017. Thank you very much. Thank you, Honorable Chair, for your opening remarks. May I now request guest of honor, Mr. M. Saadu Zaman, to kindly deliver his speech. Good morning, uh, Mr. Chairperson, the Chief Guest, ladies and gentlemen. Well, let me start by saying that I am probably the oldest person in this room. So please excuse me if there are any lapses in my presentation. Uh, I, uh, nowadays I say this in almost all meetings that I attend like this. I had the opportunity of reading two very interesting and very important uh, documents 
both of the ideas, one for 2016 Almanac uh, and uh, when I was not in the country actually. And this time I got this uh, for 2017. Uh, this, uh, these these two have uh, critical connections. I have not yet fully read all the papers of 2017. Uh, and uh, I think the articles sponsored by BIDS, I must say, cover practically most of the uh, issues that, uh, issues that uh, link uh, the economy with the growth and uh, uh, subjects which everybody has been, or almost all important people have been, economists have been discussing from time to time in recent days. We hope this session sponsored by the BIDS will bring out the positives and negatives of the economic development process in our country. As in recent weeks, international communities and commitments have pointed out, international comments have pointed out some important challenges that Bangladesh economy faces. The issues discussed uh, are related to both macroeconomics and microeconomics. Uh, the positive aspects are GDP growth, crossing 7.2%. Developments focusing on credit and interest rates, focusing on poverty as much uh, as recent domestic environment, especially in agriculture, has deteriorated somewhat after the recent uh, uh, floods, untimely floods. Uh, agriculture has been uh, has seen years of very uh, rapid growth and uh, has uh, benefited from not only steady growth but has benefited from technology perhaps most in, uh, in the, among the major sectors. The domestic institution, research institution BIRI, in collaboration with IRI, uh, has developed various uh, types of seeds biofortification, then uh, high yielding variety seeds, uh, hybrid uh, seeds, then also uh, some technology from IFRI about management of agriculture, diversification of uh, agriculture between uh, cereals and non-cereals, fruits and vegetables, uh, by non cereals I mean uh, poultry, fisheries, uh, livestock, etc. And also recently agro uh, processing, marketing is receiving uh, attention. We hope that agriculture will revive its growth in a very short time and uh, we will be again uh, in the condition in the direction in which we are going. Uh, we have a stable balance of payment, foreign exchange reserves and exchange rate. Our monetary expansion and rate of inflation are within the planned political policies and targets. Revenue mobilization growth targets though at a rate lower than uh, comparable countries not only in South Asia but also in Southeast Asia. Uh, growth of trade, exports and imports with possibilities of new export items is another uh, thing we should uh, keep in view. Remittances from workers abroad, though it changes from year to year, depending on the external uh, 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 external uh, recruiters, remittances may also be uh, coming through unofficial channels and transfer leads to sometimes transfer of assets abroad. The challenges before the policymakers for attaining a middle income status and high income status by certain dates in the mid 30s and early 40s are quite a few and with the permission of the chair I would like to indicate some. Uh, planned infrastructure development facilities are not to the extent of requirement 
if we keep in view the uh, especially the one mentioned by the chair about the special economic zone 100 special economic zones and 12 fast track projects uh, in uh, efficiency of energy supply insufficiency of energy supply has come out in public uh, uh, in common public recently though our idea was that probably we are meeting a larger part of the uh, electricity requirement than actually we are creation of employment and quality jobs is another problem hardly any improvement in facilities for doing business in the recent years use of foreign direct investment not at all encouraging uh, special economic zones might help continuity of policies in revenue generation in trade reforms and uh, trade relationships we know that uh, china is the largest source of imports for bangladesh now though until recent it used to be india uh, projects could be higher as a percentage of the pipeline uh, I mean uh, I meant spending of foreign development assistance that we have in the pipeline a larger part of that could be used and growth rate influenced by that if we had the right institutions and the right monitoring supervision, supervision of project implementation you will see that most of the major projects are getting longer in time for completion and are costing much higher amount of money than was originally budgeted in the feasibility study and it's variation from and it's a revision from time to time uh, absence of strong and efficient public institutions for monitoring investments and progress leading to higher uh, Costly, as I said, higher costs and higher and more and more time. That is uh, really slowing down our growth. Uh, percentage of employment higher in the category of educational labor, while immigration of management cadre workers is taking place to Bangladesh from other countries thereby having an impact on our net evidences. Inclusive growth effects are getting public finance but there is hardly any reliable statistics as you saw recently about the statistical uh, Bureau of Statistical uh, Bureau of Statistics work. Efforts towards achievement of SDGs need to be made through multiple channels and this is being discussed in the society at the social level at political level at uh, also at the uh, experts level these are the channels are the development budget the adp and the non adp and the non development budgets ngos corporate social responsibility funds and foreign development assistance A state of non-performing loan deserves much more attention than is visible. This is now in some media, this is becoming out almost every day with uh, worse and worse stories. Some experts are strongly expressing their views about supervision of the sector and advising against any change in the banking management and policy board structure in addition to consideration of more new commercial banks which are being proposed finally i could uh, i mean it's not finally uh, another another point i could not avoid mentioning about the increase in foreign loans at higher costs for large projects which calls for higher revenue collection control of costs of projects and disinvestment of some socially owned commercial banks and other enterprises social enterprises and appropriate penalties for malfunctioning in the banking sector 
which are moving at a very, very slow speed without any visible uh, uh, penalties, though government is publicly saying that this will be done. We would like to see more attention, we would like to see more attention and expenditure uh, for human resource development, which has been pointed out by the author uh, as the key to sustainable development. Some work has started, but the low quality of education is quite often pointed out. We now have 90 plus private universities and 34 public universities. More are in the often. We would like to see some uh, serious work on the quality of education and teachers in these universities. Mostly some say political as well as business undertakings. I mean the private universities, many of them are politically uh, permitted or are business undertakings, which are in some cases are quite often. Uh, it would be useful to have some reliable database on this, uh, on this subject and some examination of the uh, quality and how quality and uh, uh, the effectiveness of the educated graduates in the economy can be uh, uh, and can, can be improved. Uh, we would also need skill development and uh, higher quality of education. If we wish to see them, some of our top uh, technocrats, some of them may go for higher education abroad, but not necessarily for brain drain, as they call, for remitting with, uh, for returning, we want them to return with valuable quality. Now some exports uh, are now uh, growing gradually and that area needs very, uh, very careful and strong attention and support. These are pharmaceuticals products, leather products, ITC products, ship building, uh, light engineering, agro-processing, health services and tourism. The aim of the conference, as uh, we have seen in the keynote presentation, which is wonderfully read out by the uh, chair, looking at the technical sessions and the subjects chosen, I wish to make a couple of comments. If you look at the program, you will see that uh, subjects chosen for technical sessions, uh, but much, much, much more important uh, your paper, Mr. K. S. Murshid, which is titled Review of Developments and Emerging Challenges. Some suggestions have been made, new and uh, have been made, new and uh, sorry, some questions raised and uh, observations made, which are highly relevant. List of improvements that have been made already, uh, threats, old and new. On page 6, uh, I would like to uh, go back to page 6 if you have the program before you. I'm sorry Mr. Chairman, I am taking longer time. Page 6 says, uh, there, are type, there are three types of interests involved. Geopolitical interest, geoeconomic interest, and re regime interest while deciding on foreign policy of Bangladesh. This is very much related to overall economic performance. We can't discuss regionalism in this area without addressing China's one belt, one road policy. This is now creating some political problem. Uh, the key questions, as uh, the chair has mentioned on page 6 at the bottom is, does Bangladesh have a geopolitical advantage given the current world situation? Which strategy will be best amongst SARP, BIMSTEC, BCIM and these types of quadrangular initiatives? Whether we can look at connectivity in isolation of trade, I'm sorry, goods and trade in services, or 
I'm sorry, I'm sorry. With Bangladesh maritime border expanding and sea connectivity bring will with Bangladesh uh, maritime border expanding will sea connectivity bring a new dimension of regional cooperation. The uh, ideas about the special economic zones, I fully uh, agree with them, and these are important observations. Uh, a few others like uh, revisiting the role of agriculture this uh, we have to uh, we, we have to uh, keep in view the uh, the technical technological improvement that has taken place but that there is no possibility of technological change in agricultural sector uh, uh, two things have been mentioned which are very important, water for irrigation and positive labor. And uh, parting thoughts uh, are also very important. Uh, what should we aspire to? We should be the largest ever manufacturing take off in a democracy. Only seven countries are at least as large as in this regard. As, as us in this regard, with 100 million people or more, Brazil, Indonesia, Nigeria, and Russia are commodity stories, relying on commodities, uh, uh, like including oil. India is a service story, and Vietnam is now becoming a manufacturing story. So we should keep this in view in planning our future development programs. Bangladesh is now an unprecedented flux amid four critical transitions, industrialization, urbanization, youthful demography, and technology. I think the author has touched uh, uh, the, 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 the most, important, uh, most important issues in these four sectors. And the last question that uh, he has raised, and I just want to refer to this, uh, for potential growth, can Bangladesh continue to grow without good governance? This is uh, my last uh, uh, point that I had in mind because this is being discussed in public, in media, quite often. And we don't see much uh, improvement uh, in recent times, though there are plans and uh, programs for improving governance. Thank you very much. Uh, Mr. Chair and uh, distinguished guests. Thank you very much, sir, for your address. May I now request our special guest, Dr. Mohammad Farashuddin, former governor, Bangladesh Bank, to kindly deliver his speech. Dr. Kadhanabha, Samani to Chairman. Garano Mutini, I mean Banglai, Bodashi Dantonici, Pradanati, Dr. A. K. Mashur Raman, Marnia Pradan Monti, Marnia Arthurtic Bishop of Vodesta, Amadir Sokolesa Tabajan, the Nam, Mamad Saudi Zaman, Dini Bangladeshi, Ostan Kari, Akmatro Shabik Arthurmantri, Professor Wahidul Hop, Jini Bidesh of Stankari, Bangladesh Action, Shabek Orthomantri, Opposite Sudi, BIDS Shakan Vindo, Media Supriya Bundugan, Shukravat, Sonar Mas, Agon Masha Titi of Taho, Novan Akanotolche, Ananda Prakashkutsi, Bijoy Mas. Godvita, Bhat Kutchi, Agjan Nagari Kishabe, Ahankar Bhat Kutchi, Savake, Abhinandan. A Guru Puno Barshik Ghatanati Sampake, Aranakar Matui, Ami, Vatanta Agra over a Pekakuri, Karane Kane, Kup Tamatka Kichu Paper Paja, Distression Paja, Vishes Kore, Morshade. The Niti Nitharne, which is a discussion, Eta Amadjan Kup Sufalba and Amad Lakapai on a Sahaita Kore. 
বিআইডিএস কে অভিনন্দনের জন্য জানাই যে খুব গুরুত্বপূর্ণ আর্থ সামাজিক বিষয়ের সম্পর্কে তারা বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করে থাকেন আমার মনে হয় বাংলাদেশে এখন একজন সম্পিতাদের কি প্রয়োজন জানি না বিআইডিএস থেকে বের হয়ে আসবে নাকি কোথাও থেকে আসবে এই জন্য প্রয়োজন যে সাতচল্লিশ 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 বছরে অর্জন অনেক হয়েছে বিফলতাও আছে সামনের পথছালা অত্যন্ত আমি বলবো বন্ধুর যদিও সম্ভাবনা কিছু সেই অর্থে আগামী দশ পনেরো বছরে বিশ্ব বাজার বিশ্ব অর্থনীতি কি হবে বাংলাদেশের সামনে আজ থেকে পঁচিশ বছর তিরিশ বছর পরে কি বাস্তবতা দেখা দেবে সে সম্পর্কে খুব ভালো ভালো কথা তো আমরা বলে থাকছি আসছে অনেকেই বলছেন কিন্তু তার মধ্যে বাস্তবতার কি কি বন্ধুরতা আসতে পারে সেইগুলা সম্পর্কে সতর্ক পানি দেওয়ার জন্য আমি মনে করি যে সুম্পিটার জাতীয় একজন অর্থনৈতিক দার্শনিকের খুব প্রয়োজন বিআইডিএস কে আরো এই জন্য আগাম অভিনন্দন দিচ্ছি আমার জানা মতো মহাপরিচালক মুর্শেদের সক্রিয় উদ্যোগে দীর্ঘদিনে প্রতীক্ষিত বিআইডিএস এ উচ্চ শিক্ষা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়ার লেখাপড়ার অনুমতি খুব সম্ভব অচিরেই পাওয়া যাবে সেটা একটা বড় সংযোজন হবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আর্থ সামাজিক আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে কয়েকটি কথা না বললেই নয় আমরা কি অর্জন করেছি সেটা বলতে হবে এই জন্য যে অর্জনের পাল্লাটা বেশ ভারী সম্পূর্ণ না হলেও বেশ ভারী মনে করেন তিন বিলিয়নের অর্থনীতি বাহাত্তর সনে এখন দুশো পঞ্চাশ বিলিয়ন একশো সত্তর ডলার মাথা পিছু হয় এখন আমাদের বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী ষোলোশো দশ মার্কিন ডলার আবার ইকোনমিস্ট এর হিসাব অনুযায়ী ষোলোশো আটত্রিশ ডলার কাজে বিবিএস কে যারা আকারে ইঙ্গিতে বা প্রত্যক্ষ ভাবে কটাক্ষ করেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করি যে ইকোনমিস্ট কিন্তু বলছে ষোলোশো আটত্রিশ ডলার বিবিএস বলছে ষোলো দশ ডলার পাকিস্তানের পনেরোশো সত্তর ডলার আমার মনে হয় যে কারণে বাংলাদেশের বিজয় স্বাধীনতা প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি তার একটা বড় ধাপ তো আমরা অতিক্রম করেছি পাকিস্তানের চেয়ে আমাদের মাথা পিছু হয় এখন আষট্টি মার্কিন ডলার বেশি এবং এটা বাড়তে থাকবে কেন আমার দেশে তো জিডিপির প্রবৃদ্ধি শতকরা সাত ভাগের উপরে হচ্ছে আমি মনে করি আগামী পাঁচ বছরে সাড়ে আট হবে আর দশ বছরে দশ ভাগ হবে তাদের কিন্তু অর্থনীতি খুঁড়িয়ে চলছে আমরা উইস্তম ওয়েল সাড়ে তিন কেউ কেউ চার বলেন আর আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক দশমিক তিন তাদের দুই দশমিক পাঁচ কাজে অত্যন্ত সহজ সমীকরণ এই ব্যবধানটা বাড়তে থাকবে তবু তাদের শুভেচ্ছা জানাই আমাদের কিছু সামাজিক অর্থনীতি একটি তথ্য দিতে হয় সবার জানা সাতশো ছিয়াশি কোটি টাকার বার্ষিক বাজেট আজকে কিন্তু চার লক্ষ দুইশো ছেষট্টি কোটি টাকার বাজেট এবং বাজেট খুব উচ্ছাবিলাসী যারা বলেন তাদের প্রতি সম্মান রেখেই বলতে চাই বাজেট যদি বাস্তবায়িত না হতো শতবাদ বা বাস্তবিত কোথাও হয় না তাহলে যে এত অগ্রগতি হচ্ছে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে মানুষের গড় আয়ু বাহাত্তর সনে তেতাল্লিশ ছিল এখন হয়ে গেছে বাহাত্তর শিশু মৃত্যুর হার দুইশো ছিল এখন তিরিশ এই এই সমস্ত অগ্রগতি হয়তো হতো না যদি বাজেট বাস্তবায়ন করা না যেত আর এই ইতিবাচক দিক দিকে না হয় আর বেশি না গেলাম যেগুলা চ্যালেঞ্জ যেগুলো আমাদের সামনে বাস্তবতা বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল একটি অন্যতম বড় কারণ 
অর্থনৈতিক মুক্তি যেটা জাতির পিতা বলেছেন প্রথমে বলেছেন এবং একজন মানুষ বঞ্চনা বৈষম্য পঞ্চান্ন ভাগবাদ দিই যে তার মধ্যে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে অবহেলিত মানুষের জনকল্যাণ তথা জাতির পিতার যে কিষাণ কিষানি শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ চিন্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া সেটা পরিত্যাগ করা হয়নি এটা ভালো কথা অনেক কম্প্রোমাইজ রয়েছে কিন্তু এই একটি বিষয় সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রয়েছে তা সত্ত্বেও যেখানে দিনই সহজ সহজ বাহাত্তর সনে ছিল শূন্য দশমিক তিন তিন এটা এখন কিন্তু শূন্য দশমিক চার আট লক্ষণ বেশি ভালো নয় এখানে কিন্তু এই গ্রোথ উইথ ইকুইটি যে দর্শনটি ছিয়ানব্বই দুই হাজার একে নেওয়া হয়েছিল এবার অত জোরে সুরে বোধ হয় নেওয়া হয় নাই বলে আমার ধারণা আমার ভুল হতে পারে এটা একটা বিষয় খুব নজর রাখা দরকার আরো কয়েকটি বাস্তবতা সম্পর্কে আমি একটুখানি আমার চিন্তাধারার কথা বলতে চাই প্রথমত হল এই কনফারেন্স উপলক্ষে যে সমস্ত বিষয় চয়ন করা হয়েছে এবং যে সমস্ত বিষয় অত্যন্ত সুলিখিত এবং ভালোভাবে গবেষণা করা পেপার লেখা হয়েছে আমি সাধুবাদ বিষয়গুলো আমাদের জন্য খুব জরুরি আমি মনে করি যে যেহেতু বিআইডিএস আমাদের প্রাইম প্রতিষ্ঠান গবেষণার জন্য গর্বের প্রতিষ্ঠান দেশে আঞ্চলিকভাবে এমনকি বিশ্বে সেই জন্য বিআইডিএস এর কাছে প্রত্যাশা যে একটা দুটো ম্যাক্রো বিষয়ে বিশেষভাবে সমীক্ষা করা প্রয়োজন যেমন আমি মনে করি ওই যে সুম্পিটারের কথা বলছিলাম যে আগামীতে রপ্তানি এই রকম সুবিধাজনক নাও থাকতে পারে কাজেই চীন সহ অন্যান্য দেশ যে আভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে এটা কিন্তু অনেকটা বাধ্য হয় কাজে আগামীতে এক্সপোর্টের কি সম্ভাবনা হবে আর আবার আভ্যন্তরীণ বাজার অনেক তো মানে পার ক্যাপিটাল কাম অনেক বেশি বিসিজি তো বলছে যে টুয়েলভ মিলিয়ন পিপল হ্যাভ পার ক্যাপিটাল ফোর থাউজেন্ড ডলার্স এন্ড মোর কাজে এটা বৃহৎ একটা কিন্তু তো এইখানে ক্যাটার করার জন্য কিভাবে যাওয়া দরকার সেই অর্থে যে অর্থনীতিটাকে তার উৎপাদন কর্মসংস্থান শিল্পায়ন এবং রপ্তানি এই কতগুলা ক্ষেত্রে বহুমুখীকরণের প্রয়োজনতা আমি খুব তীব্রভাবে অনুভব করি সব গানে করতে হবে সচেতনে করতে হবে ভালোভাবে সমীক্ষা করে এবং বিআইডিএস একটি উপযুক্ত স্থান এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলি একটা প্রতিষ্ঠান যেহেতু আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি নীতি নির্ধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন তার নজরে আনার জন্য বলতে চাচ্ছি বিএসটিআই বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট এই ধরনের প্রতিষ্ঠান একটি দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলে দিতে পারে যদি এটাকে বিশ্ব মানের আমরা করতে পারি যদি বিএসটিআই বলে যে অমুক পণ্যটি বিশ্ব মানের অথবা অমুক গাড়ির চালক এমন দক্ষতা অর্জন করেছে যে সে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় হেভি ভেহিকল চালাতে পারবে তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক মধ্যসত্ত্বভোগীর যাতনা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি এই একটি জিনিস আমার মনে হয় বিশেষ যদি নজর সদা সরকার দিতে পারেন তবে ভালো হবে বহুমুখীকরণের কথা বলতে গেলে একটা কথা অবশ্যই বলতে হবে যে আগামীতে কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন আগামী দশ বছর পরে একেবারেই সম্ভব হবে না পরিবেশ পাদিগণ সঙ্গত কারণেই এমন সচ্চা যেটা হবে না এই সম্পর্কে আরো একটা কথা বলি আজকাল মাঝে মাঝে পড়ি সম্প্রতি একটা খুব বড় বড় একজন বিখ্যাত লোক অত্যন্ত ভারিক লোক বলেছেন যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন পাবলিক সেক্টরে হবে আশ্চর্য হয়ে গেল বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইলে শতভাগ পাবলিক সেক্টরে হওয়া উচিত কষ্ট একটু বেশি হলে হওয়া উচিত কারণ এটি এমন স্পর্শকাতর একটি বিষয় রাজনীতিতে 
যিনি আজকে সরকারের বন্ধু তিনি আগামীকাল যে বৈরি হয়ে যাবেন না বৈরির বন্ধু হয়ে যাবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নাই কাজেই এই একটি ক্ষেত্রে আমি মনে করি গণ খাতের পাবলিক সেক্টরের প্রাধান্য থাকা উচিত এরপরে বহুমুখীকরণের যে কিছু আলোচনা আমার সদ্য সাহেবুজ্জামান সাহেব কত করেছেন উনি চামড়ার কথা বলেছেন ঔষধের কথা বলেছেন আইটিসির কথা বলেছেন খেলাধুলা সরঞ্জাম মোটর সাইকেল ট্যুরিজম জাহাজ নির্মাণ এর সঙ্গে আমি যোগ করতে চাই পাটের সুদিন এসেছে খুব খুব বৃহৎ পদক্ষেপে পাটের সুদিন এসেছে এবং আমার বক্তব্য একটু রাজনৈতিক মনে হলেও বলতে চাই দুই হাজার তিন সনে যদি আদমজি জুটমিলটা প্রায় বিনামূল্যে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া না হতো তাহলে এখন কিন্তু অনেক সুবিধা হতো এই যে অনেক সুবিধা হতো এবং এই যে পলিথিন জাতীয় জিনিসের উপর যে নিষেধাজ্ঞাটা আছে এটা সরকার মোটামুটি ভাবে বাস্তবায়ন করছে বটে কিন্তু আরো অনেক বেশি কঠোর ভাবে এই একটি ক্ষেত্রে বলতে পারি যে অত্যন্ত কঠোর ভাবে নির্দয় ভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার এবং পাটের যে চমৎকার আস সোনালি আস এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে অনেক পণ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে এইখানে আরো জোর দিলে যেমন এখন কথা হচ্ছে যে গাড়ির ভিতরের সমস্ত আফুলস্তারি পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি করা হবে এই একটি ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশের পাটের আঁশের পণ্য দ্রব্যকে বিদেশে সমাদর করা হয় বলে আমরা শুনেছি ওইখানে যদি খুব ভালোভাবে ইনরোড করা যেত তাহলে এই যে রপ্তানি সম্পর্কে আমি যে কথাগুলো বলেছি এগুলো একেবারে অসার হয়ে যাবে বর্তমান বিশ্বে সিরামিক্স প্রচন্ড একটা উত্থান হয়েছে সিরাম এবং বাংলাদেশের সিরামিক কিন্তু পৃথিবীতে খ্যাত বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠানকে জাপানের নরিটা একমাত্র একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে তার সহযোগী করে তার সঙ্গে ডিজাইন শেয়ার করেছে এটা কিন্তু কম কথা নয় কাজেই এইখানে একটা বড় সম্ভাবনা আছে তবে এটা যেহেতু গ্যাস ভিত্তিক মূলত গ্যাস কনজিউমকারী শিল্প এই জন্য গ্যাসের যে গবেষণা হচ্ছে সেইখানে আরো একটি কথা আপনাদের স্মরণ করে দিতে চাই জাতির পিতা যদি তার সুচিন্তিত এবং সাহসী পদক্ষেপে এই যে গ্যাস এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের কোম্পানিগুলাকে তেহাত্তর সনে জাতীয়করণ না করতেন তাহলে আমাদের কিন্তু এখন খুব বেশি অসুবিধা হয়তো এগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার পাবলিক সেক্টরকে মূল্যায়ন করার সময় এগুলো আমাদের দেখা দরকার আমি বোধহয় হ্যাঁ বেশি সময় নেব না আমি আরো একটা দুটো বিষয় করে সামান্য প্রতিবন্ধকতা দেশের ভিতরে দেখেন ই কমার্স আমরা বাড়িতে বসে এখন কেনাকাটা করতে পারি খুব সুবিধা এবং বাড়িতে বসে ইমেইলের মাধ্যমে কেনাকাটা যারা করেন তারা কিন্তু বিত্তবান তারা সবকিছু করবেন কর দিতে চান না দোকানে গিয়ে কিনলে কিন্তু কর দিয়ে কিনতে হয়তো বাড়িতে বসে কিনছি কর দিতে হয় না আপনারা আসলে অব্যাক হবেন আশ্চর্য হবেন এই দেশে একটি প্রতিষ্ঠান আছে তারা প্রত্যেক বছর একটা স্টেটমেন্ট দেয় যে ই কমার্স কে আমরা ট্যাক্স দাতার বাইরে রাখতে সক্ষম হয়েছি আমি খুব লজ্জা পাই আর এম জি নিটওয়ার্ক আমাদের একটা গর্বের জায়গা কিন্তু বিজিএমের একের পর এক সভাপতি দুটো বিষয়ে খুব গর্ব করেন যে বিল্ডিং স্থানান্তর করতে দেই নাই এটা আমি আর কিছু বলতে চাই না কিন্তু আরো বলেন যে কোন বিদেশি মূলধন এখানে আসতে দেই নাই আপনি চিন্তা করেন ভালো করছে আমরা খুব ভালো করছি আরো তাহলে যদি বিদেশি পার্টনার যদি আসতো আমি টাকার কথা বলছি না কিন্তু বিপণনে আমাদের কত সুবিধা হতো এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি আমাদের রপ্তানিতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে তার মধ্যে একটি অবশ্যই অর্থনৈতিক নীতি বিনিময় হার এই বিনিময় হার সম্পর্কে আমি মনে হয় কাউকে কিছু বুঝাতে পারি না একটি দেশের মূল্য মুদ্রাকে অতিমূল্যায়িত করা রপ্তানির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মঘাতী ছাড়া আর কিছু নয় 
কিন্তু আমাকে বলা হয় যে তুমি যে কথা খুব বলো আমরা তো আমদানি প্রবন দেশ তাহলে আমদানির জন্য তো অনেক বেশি টাকা খরচ হয়ে যাবে মহাফেসাদে পর্ব আমি সবাইকে সবই নয় বলি এই দেশ সেভেন্থ লার্জেস্ট ইম্পোর্টার অফ টেক্সটাইলস ফেব্রিক্স আমি শুধু বিনিময় হারকে যে নমনীয় করব বা বাস্তব ধর্মী করব তা নয় আমি মেজর মেজর থ্রাস দিয়ে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন টেক্সটাইলে যাব কেউ কিছু আপত্তি করতে পারবে না আমি যদি এখন যে টেক্সটাইলটা আসে আর এম জির জন্য খরচ হয় বিনা শুল্কে আমদানি করতে দেওয়া হয় সংগত কারণে অনেক বৈদেশিক মতো খরচ হয় ওইটা যদি সব গানে টেক্সটাইল ডেভেলপ করি তাহলে আমার যে অনেক আমদানি খরচ বেঁচে যাবে আমার যে দেশ তখন আর আমদানি নির্ভর নাও হতে পারে এগুলো কিন্তু ভেবে ধরা দেখা দরকার গবেষণা করা দরকার এবং বিআইডিএস আমার একটা ভরসা স্থল এ বেশি কোনো সন্দেহ নেই তো সর্বশেষ যে কথাটি বলবো যেটা আমি বেশি বুঝি না ব্যাংকিং খাত বা খেলা পেরি শুধু এইটা বুঝি যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত অনেক এক্সপ্যান্ড করেছে এটা আমাকে বুঝতে হবে এত এক্সপ্যান্ড করেছে যে রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্যাপাসিটিটা সেই গতিতে কেন তার অর্ধেক গতিত সম্প্রসারিত হয় নাই সেই জন্য কিছু সমস্যা এখানে থাকবে দ্বিতীয় সমস্যা হলো যখনই কোনো টেকনোলজি ব্যবহার করতে হবে এবং খুব দরকার আমরা তো বলেছি আমরা ডিজিটাল অর্থনীতি করেছি বা অনেক অগ্রসর হয়েছি ইনফ্যাক্ট দুই হাজার আট সনে যখন প্রথম ডিজিটালের কথা উঠে আমরা যখন কয়েকজন বলেছি আমাদেরকে খুব ঠাট্টা মাস করা পেছনে নয় সামনেই করতেন আজকে কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য কিন্তু যে কোনো টেকনোলজি প্রথম শুরু করার আগে একটা নিয়ামক পরিমণ্ডল লাগবে মুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে টেকনোলজির ক্ষেত্রে প্রথমে একটা পরিমণ্ডল থাকবে নিয়ামক তারপরে এটা আসবে বাংলাদেশে আগেই চলে আসছে পরিমণ্ডলটা আগে ঠিক করা হয় নাই সেই জন্য কাজে এদিকে নজর দিতে হবে বলে মনে করি আর খেলাপি ঋণের যে মাত্রা যে পরিমাণ এটা অনেক প্রতিবেশী দেশের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থায় আমরা আছি এটাকে সমাধান করা খুব কঠিন বলে মনে করি না ফর্মুলা রয়েছে যার মাধ্যমে এটাকে সমাধান করা সম্ভব সেই ফর্মুলার অনুসন্ধান করা দরকার হয়তো লম্বা বক্তৃতা দিলাম বিআইডিএস কে আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই সম্মেলন অত্যন্ত সফল হোক বরাবরের মতো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ Thank you very much sir for your address. May I now have the honor to request the Honorable Chief Guest, Dr. Nushu Rahman, Economic Affairs Advisor to the Honorable Prime Minister, to deliver his inaugural address. Thank you so much for your address. গেস্ট অফ অনার বিশেষ অতিথি সবাই এবং উপস্থিত যারা আছেন সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই জনাব সাইদুজ্জামান বলেছেন যে যারা আজকে এখানে আছেন উনি তার ভিতর সবচেয়ে বড় জ্যেষ্ঠ আমি যার দিকে তাকে দেখলাম আমি ওর কাছাকাছি বলতে পারি যদি ওয়াইদুল হক সাহেব না থাকতে ওয়াইদুল হক থাকার ফলে আমি দ্বিতীয় দাবি করতে পারিনি আমি তৃতীয় বলতে পারি আমার আর একটি বৈশিষ্ট্য বা সংকীর্ণতা বলতে পারেন যে সাইদুজ্জামান এবং ওয়াহিদুল হক দুজনই আমার মন্ত্রী ছিলেন আমি ওনার সাথে কাজ করেছি আর দীর্ঘদিন অর্থ বিভাগে কাজ করলে দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা হয় যে আজকে আমি যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এর ভবিষ্যৎ ইমপ্লিকেশন কি এবং সেই জন্য আমি সবসময় বলি আমি অর্থ বিভাগ বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের কেরানি হিসেবে কাজ করেছি তার ফলে আমার কথার মতো অনেক সময় আপনারা কেরানি সুলভ কথা শুনতে পারেন এবং যে জাতীয় উৎসাহ যে জাতীয় ইন্সপিরেশনাল টক অনেক সময় মানুষ আশা করে আমি হয়তো সব সময় বলি না সেই জন্য আমি অনেক সময় ক্ষমা চাই 
বিআইডিএস এর এই যে উদ্যোগ এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং এই পেপারগুলো আমি দ্রুত চোখগুলো যেটুক বুঝেছি এর সবগুলি আমাদের অর্থনীতি পরিচালনা এবং অর্থনীতি পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত এবং এগুলো থেকে যারা নীতি নির্ধারণ করেন পরিচালনা করেন সবাই উপকৃত হবেন দেশ উপকৃত হবে আমি ব্যক্তিগতভাবে কতগুলো বেশ ভালো লেগেছে অত্যন্ত স্বার্থের কারণে ইনক্লুসিভ অ্যাপ্রোচ টু কেয়ার অফ দি এলি বাংলাদেশ কিছুদিন আগে কালকে বা পরশুদিনের কাগজ ছিল মাননীয় অর্থমন্ত্রী সিনিয়র সিটিজেনের সংজ্ঞা বলেছেন যে ষাট বছর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত ষাট সত্তর যেটাই বলুন আমি ওই সংজ্ঞার বেনিফিশিয়ারি হব সেটা একটা আনন্দের বিষয় তবে অন্যদিকে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে আমাদের আয়ুষকাল বাড়ছে এবং ডেমোগ্রাফিক প্রজেকশনে দেখা যায় যে বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশের পরে আমাদের জনসংখ্যার যে পিরামিড সৃষ্টি হবে তাতে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বয়স্ক লোকের অনুপাত বাড়বে তার ফলে বয়স্কদের সুরক্ষা বয়স্কদের স্বাস্থ্য বয়স্কদের রক্ষণাবেক্ষণ এই একটা নতুন জিনিস আমাদের আসছে যেটা সম্পর্কে আমরা এখনো কোথায় অতটা নজর দেইনি এটা নজর দেওয়া উচিত আমার অল্প জ্ঞানে যেটা বলে যে এই বয়স যে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জের কথা চিন্তা করতে গেলে সব জায়গাতে একটি জিনিস বোধ হয় প্রয়োজন যে অ্যাকচুয়ারি প্রয়োগ কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ারি ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে কোথাও নাই লাইফ ইন্স্যুরেন্সও অ্যাকচুয়ারি ব্যবহার করে না আমি অর্থ বিভাগে কাজ করার সময় অ্যাকচুয়ালি মানে লাইফ ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কয়েকবার প্রশ্ন কয়েকবার আমার ডিল করতে হয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রালয় চাকরি করার সময় কিছু ডিল করতে হয়েছিল তো যখন এদেরকে বলতাম যে তোমরা অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করো না কেন উত্তরটা খুব সহজ এবং বোধ হয় বেশিরভাগ লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য যে এর হিসাব তো আশেপাশের দেশের অনেক আছে তার সাথে কিছু যোগ বিয়োগ করলে আমাদেরটা পাওয়া যায় এটা বোধ এখন আর গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর সাথে যদি আরেকটি বড় প্রশ্ন সে হলো যেটা ফরসুদ্দিন বলেছেন সাজু জামান সাহেব বলেছেন ফরসুদ্দিন বললাম যে আপনার কিছু মনে করবেন না ফরসুদ্দিন আমার কনিষ্ঠ সহকর্মী এটা আমি সবসময় বলার চেষ্টা করি যেটা বলেছেন যে আমাদের যে অগ্রগতি হয়েছে উন্নতি হয়েছে এটা গৌরবে কিন্তু সেটাকে ধরে রাখতে গেলে আমাদের যে প্রচেষ্টা দরকার তার একটা বড় অভিত্তি হল জ্ঞান নির্ভর প্রশাসন জ্ঞান নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জ্ঞান নির্ভর পরিচালনা তো সেই জ্ঞানের বিকাশ এবং জ্ঞানের ব্যবহারটা যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হচ্ছে না অর্থনীতির সম্প্রসারণ উন্নতি অর্থনীতির ভবিষ্যতের জন্য যে জাতীয় জ্ঞানের প্রয়োজন সে জাতীয় জ্ঞানের প্রয়োগটা আমরা দেখছি না এর মানে এ নয় যে সে জ্ঞান আমাদের এখানে নাই কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশনগুলো এমনভাবে গড়ে উঠছে এবং তার ভিতরে কতগুলো ত্রুটি ঢুকছে যার ফলে আমরা এই ব্যবহারিক জীবনে একটু জ্ঞান বিমুক্ত হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে বোধ আমাদের মুক্ত হওয়া দরকার আর এই পেপারগুলোর ভিতরে আমার মনে হয় যে দুটো জিনিস সম্পর্কে বোধ হয় ওরা একটু নজর দিতে পারেন একটি হলো যে আমাদের প্রশাসনে দৈনন্দিন প্রশাসনের সাথে যারা জড়িত তার থেকে কতগুলো জিনিসকে যেন একটু ডিস্টেন্স ভিউ নেওয়া যায় সেই জন্য রেগুলেটরি কমিশন অনেকগুলো হয়েছে কিন্তু রেগুলেটরি কমিশনের আইনের ক্ষমতা কি এবং তার ক্ষমতা প্রয়োগের যুক্তি কি হবে সেই দিকে বোধ আমরা নজর দেইনি এই দিকে বোধ নজর দেওয়া দরকার যেমন বিদ্যুতের দাম কি হবে গ্যাসের দাম কি হবে মোবাইল টেলিফোনের দাম কি হবে এই বিষয়গুলো রেগুলেটরি কমিশনের একটা বড় ভূমিকা আছে পলিসি কি হবে সেখানেও রেগুলেটরি কমিশনের বড় একটা ভূমিকা আছে সেই দিকটা আমি মনে করি যে রেগুলেটরি কমিশনের ক্ষমতা এবং তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের যে যুক্তি 
এবং সেই যুক্তি প্রয়োগের মতো তাদের যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা তাদের আছে কি না এগুলো বোধহয় দেখা দরকার এবং এই যেসব নতুন যেসব দিগন্ত আসছে সেখানে এই রেগুলেটরি কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের যদি যোগ্যতা ক্ষমতা বাড়ানো যায় তাহলে আমাদের সব দিক থেকেই কল্যাণ হবে আর একটি হলো যে কর ব্যবস্থাপনা কর ব্যবস্থাপনা বোধ হয় আমাদের এখন সার্বিকভাবে বিবেচনা করার দরকার সত্তর দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকে খুব বড় একটা প্রকল্প বিশ্লেষণমূলক প্রকল্প আমাদের গ্রহণ করা হয় ট্যাক্স সরি ইন ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির ফল হিসাবে ট্যাক্সেশনের কতগুলো আসে এবং তখন ট্যাক্সেশন সম্পর্কে একটা বিশ্লেষণ করা হয় এবং ট্যাক্সেশনের পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয় এই নব্বইয়ের শুরু থেকে পর্যন্ত ট্যাক্সেশনের আমরা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধা করার জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা করেছি যার ফলে ট্যাক্সেশনের যে একটা অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য থাকে সেই সামঞ্জস্যটা সব সব জায়গাতে নাই কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কম্প্রোমাইজ করেছে কম্প্রোমাইজগুলো সুফলও আমরা পেয়েছি সেজন্য আমার মনে হয় যে ট্যাক্সটা বোধ হয় একটু দেখা দরকার এবং ট্যাক্স কিভাবে সরকারের রাজস্ব বাড়াচ্ছে সরকারের ব্যয়ের ক্ষমতা বাড়াচ্ছে ট্যাক্স যদি বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়ের নিরুৎসাহ করে তাহলে জাতীয় আয়ের যতখানি বাড়ার সম্ভাবনা আছে ততখানি বাড়তে পারছে না কিন্তু আমাদের সম্ভাবনা অনেক বেশি সেদিক থেকে বোধ হয় ট্যাক্সটাকে যদি ত্রুটি থাকে ত্রুটিমুক্ত করা এবং এটাকে র্যাশনাইজ করা দরকার ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি প্রোডাক্টিভিটি সম্পর্কে আমি আগে আমাদের দেশে কোনো বিশ্লেষণ হয়েছে বলে আমি দেখিনি আমাদের প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন একটি আছে এশিয়ান প্রোডাক্টিভ অর্গানাইজেশন আমরা সদস্য তাদের ওখানে মাঝে মাঝে মিটিং হয় আমাদের এখানে কিছু কাজ হয় কিন্তু খুব সুসংগতভাবে প্রোডাক্টিভিটির পরে কাজ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না বা অনলি থেকে হয় না যেটা ফরাসুদ্দিন এবং যেমন সাইদুজ্জামান সাহেব উল্লেখ করেছেন যে আমাদের যে অগ্রগতি এ পর্যন্ত হয়তো আমরা বেশি বিনিয়োগ করে বেশি ম্যাটেরিয়াল কন্টেন্টস ব্যবহার করে উন্নতি করেছি কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নতি করতে গেলে এর সাথে দক্ষতা এবং জ্ঞানের ব্যবহারটা বাড়বে প্রোডাক্টিভিটি বাড়াটা একান্ত প্রয়োজন আমাদের এখানে দুই একটি প্রকল্প আগে নেওয়া হয়েছিল প্রোডাক্টিভিটি বাড়াবার জন্য যেমন এনার্জি অডিট একটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল সে প্রকল্পটা খুব একটা সুফল আনেনি কারণ যারা যারা যাদের যেসব জায়গাতে অডিট করা হয়েছিল এবং অডিটের ফলাফল হিসেবে তাদের যে জাতীয় পরিবর্তন করার কথা তারা সে সকল পরিবর্তনের মধ্যে যান নাই কারণ তাদের মধ্যে একটি বিবেচনা ছিল যে ওই সকল পরিবর্তন করতে গেলে তাদের বিনিয়োগ করতে হবে আর অন্যদিকে হলো যে বিনিয়োগ না করে লোকসান হচ্ছে এই জাতীয় ধোয়া তুললে হয়তো তারা ব্যাংকের কাছ থেকে সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা পাবেন যদি সুবিধা এবং বিনিয়োগের যদি দুটি বিকল্প হয় তাহলে যে কোনো বুদ্ধিমান লোক মনে করবে আমি বিনিয়োগ না করে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা চাই ইনফরমাল অ্যান্ড ফরমাল এমপ্লয়মেন্ট আমার কাছে মনে হয় যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু হাজার এগারো সালের যে লেবার ফোর্স সার্ভে সেখানে একটা মডুল ব্যবহার করে ফরমাল ইনফরমাল ইনফরমাল এমপ্লয়মেন্টের একটা সমীক্ষা সার্ভে করা হয়েছিল এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ওটার অর্থ সংস্থান করেছিল এশিয়ার অন্যান্য দেশেও এই ইনফরমাল সেক্টর সার্ভে করা হয়েছিল তো সেখানে সংজ্ঞাটা ছিল অত্যন্ত লিগালিস্টিক যে যে সকল ক্ষেত্রে কোনো ফরমাল কন্ট্রাক্ট নাই সেইটাই হলো ইনফরমাল তো এগ্রিকালচার সেক্টর পুরোটাই ইনফরমাল আর একটি হলো ফরমাল সেক্টরকে সহায়তা করে এগুলো ইনফরমাল আর এমনিতে যাদের এই মোর লেস এই মাইক্রো ফাইন্যান্স এনজিও অ্যাসিস্টেড যে সকল কাজ হয় প্রায় সবগুলোই ইনফরমাল সেক্টরের ভিতরে চলে যায় এবং ইনফরমাল সেক্টরের সবচেয়ে বড় অসুবিধাগুলো যে বললো 
সে হলো যে তাদের উপকরণের অভাব বাজার নাই ঋণের অভাব প্রযুক্তি নাই এবং পরিচালনার অভিজ্ঞতা নাই মানে একটি শিল্প বা একটি কাজ করার জন্য যে সকল গুণ এবং যে সকল উপকরণ দরকার তার কোনোটি নাই যদি না থাকে তাহলে ইনফর্মাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট যেটা হয় সে হলো কিছু করতে পারছি না সেই জন্য আমি একটা কোনো ইনফর্মাল কাজ করছি কখনো করি কখনো করি না এখানে গবেষণা মোটামুটি ভাবে সেটাই ফিরে এসেছে এছাড়া অবশ্য আর একটি তথ্য ওরা পেয়েছেন যে রেমিটেন্স যে সকল হাউস হোল্ডে আসে সেই হাউস হোল্ডের প্রোডাক্টিভিটি কমে যায় কারণ তারা ওই রেমিটেন্সের টাকাটাকে বিনিয়োগ না করে কনসামশনে ব্যবহার করে আয় বাড়বে ভোগ বাড়বে সেই জন্যই আমি কাজ করি আমি যদি দেখি যে সকল না করে আমি বেশি আমার ভোগ একটু ভালো হয় তাহলে আমি ওই দিকে যাই না সেদিক থেকে বোধ হয় রেমিটেন্সের একটা নিগেটিভ এক্সটার্নালিটিও আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে এদিকেও বোধ একটু নজর দেওয়া দরকার তো রেমিটেন্সটাকে আমরা চাই রেমিটেন্সটাকে আমরা উৎসাহ দেই কিন্তু রেমিটেন্সটা কিভাবে বিনিয়োগে আনা যায় সেদিকে আমাদের কোনো কার্যকর নীতি নাই আমার মনে একটা কার্যকর নীতি গ্রহণ করা দরকার আজকের কাগজ দেখলাম যে এক্সপেক্টেড ওয়েলফেয়ার ব্যাংকে একটা সাধারণ ব্যাংক হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে তার ফলে এই যে রেমিটেন্সের যে টাকাটা আসে তাদের যদি ডেপোজিট হিসেবে যায় এবং সেগুলো যদি বিনিয়োগে যায় একটা পথ খুলবে রেমিটেন্স বন্ড ইত্যাদি আছে কিন্তু সেগুলো বিনিয়োগ এখন পর্যন্ত যায়নি ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন ডায়েটারি ডাইভার্সিফিকেশন নিউট্রিশন এগুলো অত্যন্ত জরুরি এগুলোর সম্পর্ক তারা আলোচনা করেছেন লেবার সাপ্লাই ইন এগ্রিকালচার আমার কাছে মনে হয়েছে এটা বোধ অত্যন্ত নীতির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ইন্টেন্সিভ মার্জিন অথবা বেশি জমি ব্যবহার না করে উৎপাদন বাড়ানো এটা বোধ আমাদের এগ্রিকালচারের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন আমাদের যে সকল গবেষণা কৃষি গবেষণাগার আছে তাদের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য কিন্তু সেই কৃষি কৃষি গবেষণার যে ফলাফল সেটাকে কৃষকের কাছে পৌঁছাবার যে মেকানিজম এইটা বোধ হয় আরও দক্ষতা আনতে হবে এখন বোধ হয় সে দক্ষতা নাই এবং তার সাথে কৃষি উপকরণ সরবরাহের জন্য কৃষি ঋণ ব্যবস্থা অন্যান্য উৎসাহ অন্যান্য উদ্দীপনা সেগুলো দেওয়া বোধ হয় একান্ত দরকার হবে মোবাইল ফোন সম্পর্কে বলেছেন সবই ভালো কিন্তু আমি আবার এখানে বলবো যে ওই দীর্ঘদিন কেরানি চাকরি করার ফলে আমার টেন্ডেন্স হলো টু টেক অ্যান ইনসাইডার্স ভিউ মোবাইল ফোন সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা কোথায় আপনার বিভিন্ন কাগজপত্রে আমরা দেখেছি যে মোবাইল ফোন থ্রি জি ফোর জি ইত্যাদিতে যাওয়াতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে এগুলো হয়তো দরকার ছিল না কিন্তু মোবাইল ফোনে চার্জ কি হবে বা না হবে বেশি হবে না কম হবে এবং একটি প্রবণতা আছে যে এখান থেকে সরকার কত টাকা পাবে ইমিডিয়েটলি আমার মনে হয় যে এই এই যে দৃষ্টিভঙ্গিটা মোবাইল ফোনের এক্সপ্যানশনের বোধ হয় সমর্থন করে না মোবাইল ফোন এক্সপ্যানশন সম্ভব হয় যদি তার রিলিজ পিরিয়ডে রেভিনিউ কি জেনারেট করবে এবং সে কিভাবে কতটুকু ইনভেস্ট করবে সেগুলোর দিকে তাকালে বোধ হয় ওই পিরিয়ডের ইনভেস্টমেন্ট এবং ওই পিরিয়ডের সম্প্রসারণ এবং ওই পিরিয়ডের সরকারের রেভিনিউ বাড়ে সেদিকে না যে ওয়ান টাইম রেভিনিউর ভিতরে আমরা বেশি নজর দিচ্ছি অন্যান্য জায়গাতে অভিজ্ঞতা দেখা যায় যে সব জায়গাতে অকশনের অ্যামাউন্ট খুব বেশি হয়েছে পরবর্তী সময় সেখানে বিনিয়োগটা একটু নাজুক হয়ে গেছে স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পর্কে কয়েকদিন বলেছেন আমি কয়েকদিন স্ট্যাটিস্টিক্সও বড় কেরানির কাজ করেছি বড় কেরানির কাজ করেছি এবং সেখানে একটা অভিজ্ঞতা আপনাকে বলি একজন স্ট্যাটিস্টিক স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যুরোতে একজনকে বদলি পোস্ট করা হলো পুলিশ সার্ভিস থেকে এসেছে তো সে দেখি যে যে কাগজই তার কাছে যায় সে একটা ওই যে নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশ দেয় কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রফেশনাল দিক যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে তার কোনো বক্তব্য নাই 
এখন একে কিভাবে বলা যায় যে এই চাকরি তোমার জন্য নয় তাও বলল যে একমাত্র ভদ্রভাবে বলার সুযোগ হলো যে আমি এই পদের যোগ্য নই এটা তাকে বলা তো আমি তাকে বললাম দেখেন আপনি অন্য অন্য জায়গায় গেলে ভালো করবেন আর আপনার এশিয়া লেখার সময় আমি যদি সত্যিভাবে মনে না করি যে আপনি ভালো কাজ করেছেন আমি মিথ্যাভাবে আপনার কথা বলবো না কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে কোনো প্রতিষ্ঠানের অজ্ঞতা অ্যাবজর্ভ করার একটা সীমা আছে এবং গুরুর স্ট্যাটিস্টিক্সের অজ্ঞতার যে সীমা আমি একাই সব টেকজস করেছি এখানে আর অজ্ঞতার জায়গা নাই এর অনেকদিন পরে আমি ক্যাবিনেট মিটিংয়ে যাচ্ছি লিফটের নিচে এক ভদ্র দেখে এসে আমাকে সালাম করছে তো আমি তাকে আমি ওই লিফটে সালাম করছি ঠিক ঠিকতে পারি এসে বলে স্যার আমি ওই লোক যাকে আপনি বের করে দিচ্ছিলেন আমি আবার পুলিশে ফেরত আসছি আমি ডিআইজি এখন ডিআইজি মাইনের দিক থেকে ডেপুটি সেক্রেটারি একটু উপরে বলে আমি ডিআইজি এখন আমি বললাম যে ভালো করেছি ভালো হয়েছে আপনি তো অসন্তুষ্ট নাই তো বলে না স্যার আপনি আমাকে ভালো পরামর্শ দিচ্ছেন কারণ ওইখানে থাকলে আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘাটে ঘোরাঘুরি করতাম আমার কোনো স্থান হতো না কিন্তু পুলিশের চাকরিতে ফিরে এসে আমার একটা নিজস্ব স্থান হয়েছে আমার চাকরির ভবিষ্যৎ কি হবে সেটাও মোটামুটি নির্দিষ্ট আর ওখানে থাকলে আপনি বলেছিলেন যে আপনি অজ্ঞতার সীমা সব শেষ করে ফেলেছেন আর আমি ওই অজ্ঞতা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতাম সব জায়গায় হয়তো একই কথা শুনতাম এক্সপোর্ট সম্পর্কে আপনারা বলেছেন এক্সপোর্ট তো গুরুত্বপূর্ণ আমরা আমরা যেটা আমাদের আমাদের অর্থনীতি যেটা হয়েছে সে হলো যে আমরা অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে বাড়াচ্ছি সাথে সাথে এক্সপোর্ট তো বাড়াচ্ছি এবং সেখানে বোধ হয় আবার ওই প্রোডাক্টিভিটির প্রশ্ন আসে কারণ ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল রিসোর্সের যেটা আছে তার একটা সীমা আছে সেই রিসোর্স থেকে যদি অধিক দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তাহলে একই পরিমাণ সম্পদ বেশি এক্সপোর্ট প্রোডাক্টও তৈরি করতে পারে বেশি কনসামশন প্রোডাক্টও তৈরি করতে পারে আর এক্সপোর্ট বাড়লে তার সাথে সাথে ইম্পোর্টও পরিমাণ বাড়তে থাকে এক্সপোর্টে যেটা আমাদের বোধ হয় দেখা দরকার এবং বিআইডিএস সেই গবেষণা তো সেটাও দেখতে পারে যে এক্সপোর্টের যে ট্যাক্স রিলিফ এবং সরকারের যে সকল প্রণোদনা দেওয়া হয় এগুলো কতটুকু হেল্প করেছে এবং এগুলো খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে কিনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বিচক্ষণতার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে দু একটি হয়তো অনেক লোক আসে দেন দরবার করে সরকার হয়তো অনেক সময় দেখা যায় ওইখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন বাজেট ইমপ্লিকেশন তো নগণ্য তো হয়তো দিয়ে দেয় আমি আমার এই দীর্ঘদিনের কেরানিগিরির অভিজ্ঞতা থেকে দুটো দৃষ্টান্ত দেই তিনটি দৃষ্টান্ত দেই এক সময় দেখলাম যে সবচেয়ে বেশি ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় ইট রপ্তানির জন্য ইট রপ্তানি বেসিক্যালি আপনার জমির উর্বরতা নষ্ট করে আপনার ফুয়েল ব্যবহার করে এবং এই দু একটি জায়গার থেকে ইট রপ্তানি মোস্টলি কুমিল্লা এইসব জায়গার থেকে ইট রপ্তানি হয় অন্য কোথাও তো ইট রপ্তানি হয় না আর একটি দেখলাম ওইটা আমার ভাটির কাছে হোগলা পাতার থেকে যে সকল জিনিস তৈরি হয় তার জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ ইনসেন্টিভ গোলপাতা আপনারা চেনেন কেন যায় না খুলনা বরিশালে যাদের বাড়ি দক্ষিণাঞ্চলে বাড়ি তারা চেনেন গোলপাতা তৈরি পণ্যের জন্য বেশি দেওয়া হয় হোগলা এবং গোলপাতা আপনি যতই পয়সা দেন এটার উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয় উৎপাদন বাড়াবার একমাত্র উপায় হলো যে সুন্দর করে যে আপনি গাছগুলোকে সম্পূর্ণ কেটে ফেললেন ওয়ান টাইম ইনক্রিজ হতে পারে তারপরে ওই গাছ তৈরি করতে আরও দশ পনেরো বছর লেগে যায় এর নেগেটিভ এক্সটার্নাল চাই বড় কিন্তু আমরা ওইখানে দিয়ে দিয়েছি আর একটা ওরকম দেখলাম দেওয়া দেওয়া হয়েছে যে মোষ এবং গরুর নারী ভুড়ি রপ্তানি করলে সর্বোচ্চ পরিমাণ দেওয়া যায় এখন রপ্তানির জন্য আপনি কোনোদিন গরু কোরবানি গরু জবাই করবেন না রপ্তানির জন্য কোনোদিন আপনি মোস্ট জবান করবেন না এটা ইনসিডেন্টাল আপনি অন্য কোনো কাজে এই সকল জবাই জবাই করছেন তার যে নারী ফুলি সেগুলো আপনি রপ্তানি করছেন এগুলো রপ্তানি কোনো সময় একটা বাড়েও না কারণ আমাদের এখানে এই লাইভ স্টকের অনেকগুলো অসুবিধা আছে কিন্তু আমরা ওই যে আমাদের সরকারের সহায়তায় এটা বৃদ্ধি পাবে কিনা এটা বিচার বিবেচনা না করে 
কত লোক আমাদের কাছে এসে দিন দরবার করছে তারপরে নির্ভর করে আমরা এটা দিচ্ছি ইপিজেড এবং ইকোনমিক জোন আমাদের এই ইপিজেড তো একটু পুরনো প্রথম ইপিজেড হয়েছিল চট্টগ্রামে এবং এটা যদি কেউ একটু বিশ্লেষণ করেন দেখবে যেটা খুব ইন্টারেস্টিং সে হলো তিরিশ বছরে পরিশোধযোগ্য জিরো ইন্টারেস্টে এখানে লোন দেওয়া হলো উইথ বেসিক্যালি মিন দ্যাট शिल्प प्रतिष्ठान गड़े उठे इकोनमिक जो नतून एवं सब जगते ही जगह गो आकर्षण ট্যাক্সের যে সকল হাঙ্গামা এখানে সে হাঙ্গামা কম কারণ সবগুলো জিরো জিরো ট্যাক্স ভুলতে পারে যদি অপব্যবহার হয় তাহলে ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয় ফাইন দেওয়া হয় এখানে যারা এক্সপোর্ট করেন তাদের পরে কোনো ইনকাম ট্যাক্স নাই বা ইনকাম ট্যাক্সের রেয়াতি আর ইনকাম দেওয়া হয় তারপরে দেখা যাবে যে এক্সপোর্ট গ্রোতে আমাদের ইকোনমি যেভাবে গ্রো করছে সরকার রেভিনিউ সেভাবে গ্রো করছে না আবার সরকার রেভিনিউ যদি আদায় করতে হয় তাহলে বিভিন্ন রকম জটিলতার সৃষ্টি হয় তো এখানে আমি বলবো যে সেরানির যে দৃষ্টিভঙ্গি সেরা নিয়ে যদি এর ইন্টারনাল ম্যানেজমেন্টটা দেখেন তাহলে বোধ হয় এর দুর্বলতাগুলো কি আছে এবং ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট কি করা যেতে পারে সেটা সম্ভব হতে পারে কারণ আমাদের যে ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক যে সকল ত্রুটি আছে সেগুলোকে বাইপাস করে যদি এক্সপোর্ট আমরা বাড়াতে চাই তাহলে এই যে তো কোনো ব্যবস্থা দরকার হবে এটা এটা হয়তো নীতি হিসাবে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে একটা জায়গাকে আলাদা করা যায় এখানে তুমি নির্বিবাদে তোমার কাজ করো এবং উৎপাদন করে বিক্রি করো এরকম একটা ব্যবস্থা হয়তো দরকার হতে পারে বা এরা তো উপকার আছে হয়তো কিন্তু সেখানে আমার মনে হয় আমাদের একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার যে কতটুকু সুবিধা দিলে এবং কোন সকল পণ্যের সুবিধা দিলে আমাদের এখানে উপকার হয় সরাসরিদিন আমার দীর্ঘদিনের কলিগ আমি ওর কথা থেকে বলি যে পাট ইত্যাদি থেকে যে গাড়ির ব্যবহার অন্য জায়গায় হয়েছে কিনা আমি জানি না খুলনা সরি রামপাল এক্সপোর্ট ক্রসিং জোনে তিনটি মাত্র উল্লেখ করার মতো প্রতিষ্ঠান আছে একটা হলো এই সফট লাগেজ মানে যে ছেলে মেয়েরা যে কাঁধে করে ব্যাগ নিয়ে যায় এই ব্যাগ তৈরি করে ইন্ডিয়ান ইনভেস্টমেন্ট আরেকটি হলো মেয়েদের পরচুলা মানায় এবং পরচুলা ফ্যাক্টরি হলো চায়না বাংলাদেশের থেকে চুল সংগ্রহ করে চায়নাতে নিয়ে যে ব্লিচ করে আবার বাংলাদেশে এনে ওই ম্যানিকিউনের ম্যানিকিউনের মাথায় যে বসানো সেই কাজটা বাংলাদেশে করে আর তৃতীয়টি হলো একটি জাপানি প্রতিষ্ঠান যারা এই সিট গরম রাখার জন্য সিটের ভিতরে কৃষক দেয় তারপরে দরজার ভিতরে এবং ওর বডিতে একটা ভিতরে একটা কিছু জিনিস দেয় যেটা পাটের থেকে তৈরি হয় এই সকল জিনিস তৈরি করে আর এর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো সুপারিটে রং করে বিক্রি করা এই জাতীয় ছোটখাটো জিনিস যেগুলো আমার মনে হয় এক্সপোর্ট প্রসিং এর জন্য জন্য উপযুক্ত নয় তো এসকল জায়গাতে কিন্তু সরকারের দেওয়ার সুযোগ বাইরের লোক গ্রহণ করছে কিন্তু এ সম্পর্কে বোধ হয় আমাদের প্রচার ও খুব কম এবং আমরা যখন বাইরের লোককে বিনিয়োগের জন্য কথা বলি তখন ওদেরকে আমাদের আইনে যে সকল সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলো বলি কিন্তু তারা ফিরে এসে বলে যে আচ্ছা তোমরা তো বলছো এই সকল সুযোগ সুবিধা অমুক লোক এখানে দশ বছর থেকে বিনিয়োগ করছে সে বলে এই অসুবিধা এবং এর একটা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলে আমি শেষ করছি কয়েকদিন আগে জাপানি জাপানি বিনিয়োগ উৎসাহী কয়েকজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করে তারা অন্যান্য দৃষ্টান্তের ভিতরে বলল যে তোমাদের এখানে কোনো রকম অসুবিধা হলে মামলা মোকদ্দমা শেষ হতে অনেক সময় লাগে আর একটা হলো যে কোরিয়ান এপিসাইড আমি ওদেরকে বললাম দেখো তখন এই সাত দিন কেসটা শেষ হয়েছে এটা প্রায় উনিশ বছর লাগছে তা আমি এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বললাম দেখো এটাতে উনিশ বা বিশ বছর লেগেছে 
এতে যে কোনো লোক বলতে পারে যে এতদিন যদি একটি অপরাধের শাস্তি ঠিক করতে লাগে তাহলে আমরা কি করে নিশ্চিত হই কিন্তু তুমি অন্যদিকে দেখো যে আমরা এখানে এর তদন্ত এবং বিচার ব্যবস্থা এত খেয়াল করে করেছি যাতে কোন রকম অন্যায় বা বিচ্যুতি না ঘটে তো তুমি শুধু সময়টা দেখলে হবে না কোয়ালিটিটাও দেখবে এবং কোয়ালিটি ইস্যুর করার জন্য আমাদের সময় লেগেছে কোরিয়া ইপিজেনের সাথে যেটা আমাদের দ্বিমত সে দ্বিমতটি হল যে কোরিয়া ইপিজেনে সরকারের বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গাতে যেমন আইন আছে সেই আইনগুলো এখানে প্রয়োগ হবে কিন্তু ইপিজেন মনে করে যে এই আইনগুলো তার জন্য প্রযোজ্য নয় এবং সেখানে একটা মীমাংসা হতে পারত যে সরকারের ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তি সেখানে এই আইনগুলো প্রয়োগ করত এবং সে সরকারের প্রতি সরকারের প্রতি সে তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি সরকারের কাছে থাকবে এবং যদি সেখানে কোনো রকম দেখা যায় যে অপব্যবহার হচ্ছে ক্ষমতার সে আলাপ আলোচনা করে মীমাংসা করা যেতে পারে কিন্তু এই যে বলা যে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক আইন এখানে চলবে না এটা গ্রহণযোগ্য নয় কোনো দেশেই কোনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এই দ্বন্দ্বটার জন্য আমার মনে হয় বাংলাদেশের চেয়েও তাদের মীমাংসার দায়িত্বটা বাংলাদেশের চেয়েও বোধ হয় এই ইপিজের যারা পেয়েছে তার দিক থেকে বেশি উদ্যোগ নেওয়া আশা করা ছিল এবং সেই উদ্যোগটা যদি নেয় এখানে সমাধানটা আমার কাছে মনে হয় না খুব কঠিন কিন্তু এই যে একটা মানসিক অবস্থান যে এই ইপিজের আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং ইপিজের সব কিছু আমার কথা মতো চলবে সরকার এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এটা বোধ একটু বেশি চাহিদা কোনো দেশে এটা মানতে পারে না সর্বশেষ আমি যেটা বলবো যে আমাদের নিয়ম কানুন উদ্যোগ নীতি যেগুলো আছে সেগুলো সঠিক সেগুলো যদি আমরা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে পারি তাহলে আমাদের যে উন্নতি আমরা এ পর্যন্ত করেছি সেটা অব্যাহত থাকবে এবং এর গতি আরও বৃদ্ধি হবে সেজন্য দরকার যে অধিকতর জ্ঞানভিত্তিক প্রশাসন অধিকতর জ্ঞানভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনা এবং সে জ্ঞানের ভিত্তিটা আমাদের আরও প্রসার করতে হবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ বিশেষ করে আমি যে মন্ত্রীদের সাথে কাজ করেছি তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে আমি অনেক কিছু তাদের কাছ থেকে শিখেছি আমার এই কেরানির বুদ্ধিটাও তাদের দেওয়া ধন্যবাদ Thank you so much, sir, for your words of wisdom. <laughs> Now I'd like to request the chair of the session to say some words. Thank you. I think we've come to the end of this uh, very, very interesting and, and stimulating session. Uh, as we know, this was the inaugural session and we have uh, two remaining days of very hard work left. So I invite you to those sessions. And in the meantime, I think we can go and have some tea, refreshments. So let me take this opportunity to finally thank again uh, the, the distinguished uh, uh, guests on this side of the room. and all of you for your participation thank you very much the fire he is waiting for you outside we will start our next session
the first technical session on agriculture external price shocks and rural will be within 15 minutes so please come back at 11:45 sharply thank you